நிறைய பண்ணையாளர்கள் அனுபவஸ்தர்கள் வந்து பேச வேண்டியது இருக்கு பிற்பகல் பகுதியில நீங்க யாரெல்லாம் வேளாண்மை செய்ய விரும்பி வந்திருக்கீங்க யாரெல்லாம் வேளாண்மை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இந்த வேளாண்மைனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு இதுல இறங்கறதுக்கு என் மண் இப்படி இருக்கு என் தோட்டம் இப்படி இருக்கு என் காடு இப்படி இருக்கு தண்ணியே இல்லை உப்பு தண்ணியா இருக்கு உப்பு மண்ணா இருக்கு இந்த மாதிரி மரம் வாங்கி வச்சு தோட்டத்தை வாங்கிட்டேன் அது சரியா விளையல எந்த மாதிரி சூழலா இருந்தாலும் நாங்க களம் இறங்குறோம் முற்றிலும் இலவசம் சரியா எந்த எந்த மாதிரி சூழலா இருந்தாலும் முற்றிலும் இலவசம் நாங்க களம் இறங்குறோம் உங்களுக்கு தோளோடு தோல் கொடுத்து அறுவடை வரையில் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நடக்கிற வரைக்கும் அம்மாவோட தோணதான் இல்லையா நடந்து குழந்தை பிறந்திருக்கோம் அது கை கால என்னன்னு அதுக்கே தெரியாது ஏன்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கெல்லாம் எப்படி போகுதுன்னே தெரியாது இருந்தாலும் அந்த தாய் கடைசி வரைக்கும் கூடவே இருந்து அந்த குழந்தை எழுந்து நடந்து நடைப்பயி நடைப்பயிற்சி பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு அந்த தாய் நோய்வாய்ப்பட்டா அந்த குழந்தையே தான் தோல்ல தூக்கிட்டு சுமக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த தமிழர் வேளாண்மை பயில்கின்ற இந்த பண்ணையாளர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த தமிழர் வேளாண்மையினுடைய ஆசான்கள் இவங்க தான் எதிர்காலத்தினுடைய பூமியை தாங்குகின்ற வழி நடத்துகின்ற ஆசிரியர்கள் இவங்க தான் இவங்க யாரும் மாணவர்களே கிடையாது ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் ஆசிரியர்களாக உருவாக்குகிறோம் இப்போ பிரசாத் மணியை போக சொன்னீங்கன்னா எங்கெல்லாம் இது வரப்படுக்கணும் அங்கெல்லாம் போவார் ராஜேந்திர ஐயாவை போக சொன்னீங்கன்னா எங்கே வேணாலும் வரப்படுக்கணும்னா அங்கே போய் நிற்பார் ராஜ ரமேஷ் போனால் வரப்படுக்க ராஜதர போனால் இந்த தமிழர் வேளாண்மைங்கிற முறையில் யாருமே வந்து மாணவர்களே கிடையாது ஒரு தடவை ஒருத்தன் ஆனா படம் கற்றுக்கிட்டு அடுத்தது ஆசிரியர் இன்னொருத்தனுக்கு ஆனா படம் அவன் கற்றுக் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் வேளாண்மையை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் எப்போ வேளாண்மையை செஞ்சு முடிக்கிறது எப்போ வேளாண்மை கற்று முடிக்கிறது எப்போ நீங்கள் வாழ ஆரம்பிக்கிறது தமிழர் வேளாண்மையினுடைய நோக்கம் முதல்ல ராஜதர் சொன்னார் இல்லையா உயிர்கள் வாழுகின்ற இடம்னா பூமியை முதல்ல மாற்றணும் உயிரே வாழ முடியாத அளவுக்கு ஆகிட்டோம் ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்ன குழந்தை வேணாங்கிறதுக்காக கூட்டம் கூட்டமாக மருத்துவமனைக்கு போகணும் இல்லையா ஃபேமிலி பிளானிங் ஏன்னா மக்கள் தொகையை குறைக்க வழியே தெரியல சும்மா ஒரு சந்தோஷத்துக்காக படுத்திருந்தோம் தலையில தலையில் அடிச்சுட்டு போயிடுது மாசமாக முழுவாமல் இருக்கா குழந்தை உண்டாகிட்டு இப்போ குழந்தை வேணுங்கிறதுக்காக யாரும் கோயிலுக்கெல்லாம் போறது இல்லை அதுக்கு முன்ன கோயிலுக்கு போவாங்க தெரு தெருவா போறாங்க தெருவுக்கு தெரு குழந்தை உற்பத்தி சாலைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன மருத்துவமனைகள விட குழந்தை உற்பத்தி மையங்கள் நிறைய இருக்கு நீங்க வாங்க நாங்க குழந்தை தரோம் அப்ப இங்க உள்ள ஆண்களுக்கோ பெண்களுக்கோ குழந்தை பெறுகின்ற தகுதி இல்லை உயிர் சத்து இல்லை உயிர் சத்து அழியுது எந்த இடத்துல தப்பு ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்ன மருத்துவத்துல மிகப்பெரிய சாதனை சராசரி மனிதர்களுடைய ஆயுள் அதிகரிச்சிருக்கிறோம் எல்லாம் மீடியாவில் மட்டும்தான் வரும் ஒரு எழுபது வயசுக்கு மேற்பட்ட உள்ளவங்களை பார்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப அரிதாக இருக்கு சராசரி மனிதர்களுடைய ஆயுள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு இருக்கு நிறைவான வாழ்க்கைங்கிறது சத்தியமாக கிடையாது எல்லாத்தையுமே பாதுகாக்கின்ற ஒரு தொழில் எல்லாரையும் நிறைவாக வச்சுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு தொழில் வேளாண்மை மட்டும்தான் ஒரு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருள் ஒரு ஐம்பது கிலோ பிளாஸ்டிக்கை கொடுத்து இந்த பொருள் செய்ய சொன்னால் இந்த பொருளை கடைசியாக இடம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு ஐம்பது கிலோ தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே எடுக்க முடியாது இது வந்து ஒரு சட்டை ஒரு ஐம்பது கிலோ நூலில் நீங்கள் துணியை உற்பத்தி பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும் ஐம்பது கிலோ தான் இருக்கும் நூறு கிலோ இருக்காது ஒரு ஐம்பது கிலோ இரும்பு எடுத்துகிட்டு கம்பி செஞ்சிங்கன்னா ஐம்பது கிலோ தான் கிடைக்கும் அதுக்கு மேலே கிடைக்காது ஒரு ஐம்பது கிலோ விதை நெல் எடுத்துகிட்டு விவசாயம் ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஐயாயிரம் கிலோ கிடைக்கும் வேற எந்த தொழிலையும் மூலப்பொருள் மாதிரி பல மடங்கு உற்பத்தி பொருள் வர்றதே இல்லை விவசாயத்தில் மட்டும்தான் வருது நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிலோவை அழிச்சு விட்டு திருப்பி ஐம்பது கிலோ மட்டும் இருந்தா போறோம் யாருக்கு வேணாலும் சும்மா வாரி அழிச்சா கூட பரவாயில்ல திருப்பி அந்த ஐம்பது கிலோ இருந்தா போறோம் என் சட்டையில கொஞ்சம் விட்டு கிள்ளி போட்டா இன்னொரு சட்டை வராது இந்த பிளாஸ்டிக் நாற்காலியை கிள்ளி போட்டீங்கன்னா இன்னொரு பிளாஸ்டிக் நாற்காலி வராது விளையிற விளைச்சலில் கொஞ்சோண்டு அள்ளி போட்டாலும் திருப்பி அவ்வளோ விளைச்சல் வரும் உற்பத்தி பொருள்லேருந்தே மூலப்பொருள் மூலப்பொருள்லேருந்தே உற்பத்தி இது வேற எந்த தொழிலுமே கிடைக்காது நான் இருக்கணும் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வாத்தியார் ஒவ்வொரு நாளும் பாடம் நடத்தினார் தான் பாடம் நவரும் அடுத்த நாள் அந்த பையனுக்கு புரியும் 
எந்த வேலை செய்யறவனா இருந்தாலும் சரி ஒரு தச்சர் வந்து நீ மர சட்டத்தை எல்லாம் வச்சுட்டு அப்படியே வீட்டு கொண்டாடுனா நாற்காலி தானா சேர்ந்துக்காது நேற்று பேசிட்டு இருந்தேன் ஒரு விவசாயி மட்டும் தோட்டத்துல ஒரு செடியை வச்சுட்டு வந்தா மறுநாள் போய் பார்த்தா செடி வளர்ந்துருக்கும் அவனுக்கு வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கோங்க ஒரு தடவை ஒரு தடவை மரம் வச்சா ஒரு தடவை ஒரு புளிய மரமோ மாமரமோ மாதுளையோ நெல்லியோ கொய்யாவோ வச்சா பல ஆண்டுகளுக்கு ஆய்க்கும் கம்பு சோளம் ஒரு தடவை தான் விளையும் பரப்புல ஒரு கத்தரி சுடு வைங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஆய்க்கும் இந்த வரப்புங்கிறது பூமியோட உயிர் சூழலை பாதுகாக்கிறது பரப்புங்கிறது பூமியோட உயிரை உயிரை வைக்கிறது பூமி இப்ப ராஜேந்திரன் சொன்ன மாதிரி வெப்பத்தை கடத்துறதுனால மட்டும்தான் பூமி பாதுகாப்பா இருக்கு வெப்பத்தை உள்வாங்கிச்சுன்னா பூமி அழிஞ்சிடும் வெப்பத்தை கடத்துறதுக்காக தான் நம்ம வரப்பையே போட்டோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யாருமே இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் உலக அறிவியல்ல சொல்லி கொடுக்காத செய்திகளை நாங்கள் சொல்லி கொடுக்கறதோட மட்டும் இல்லை செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஆரம்பித்தோம் தமிழ்நாட்டில் மழையை உருவாக்கணும்னு பேசி ஆரம்பித்தோம் தமிழ்நாடு முழுவதும் ராப்பகலாக நின்றுக்கிட்டே தூங்கிட்டு வந்திருக்காங்க உக்கார இடம் இல்லாமல் இவ்வளோ நன்றி எனக்கே கிடையாது நான் பேசுனா நாலு பேருக்கு தான் கேட்கும் நாலு லட்சம் பேருக்கு என் பேச்சை கொண்டு போகிறது யாருங்கிறீங்க ராஜதுரதரம் ரமேஷ் தான் அவங்களுக்கு தான் இந்த நன்றி கடலாம் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ராஜேந்திர ஐயா சொன்னார் நாற்பத்தஞ்சு ஆண்டு தான் தமிழ்நாடு எப்போ செஞ்சுது ஆறு வருஷமா தான் செய்யுது அவங்களுக்கு தான் இந்த நன்றி எல்லாமே என்னால் ஒவ்வொருத்தனா போய் சொல்லி கொடுக்க முடியல பிரசாத் மணி இல்லை என் வீட்டில் இதை விட மோசமான நிலமை நீ ஏன் அப்படி லூஸ் மாதிரி இருக்க ஊரில் எல்லாரும் ஒரு பக்கம் போகிறான் நீ மட்டும் போகிற இந்த தண்ணியை கட்டிட்டு ஏயா மாற அடிக்கிற அவன் தண்ணியை வெட்டி வடிய விட்டுக்கிட்டு விளைய வைக்கிறான் எங்க வீட்டுல முப்பது ஏக்கர் நல்லா இருக்கு ஒரு ஒன்னே கால் ஏக்கரை வச்சுட்டு எனக்கு மானமா இருக்கு என் வீட்டுல போய் விவசாயம் செய்யறேன்னு சொல்லவே முடியல இந்த தண்ணியை அடைச்சு அடைச்சு வைக்கிறதுல உனக்கு என்ன கிடைக்கும் காரி துப்புரா என் வீட்டுல நீங்க அறிவாளியா இல்லையாங்கிறது தீர்மானிக்க வேண்டியது உங்க அப்பா இல்ல உங்க அம்மா இல்ல உங்க குழந்தைகள் இல்ல உங்க மனைவி இல்ல உங்களுடைய எதிர்காலம் இன்னைக்கு உலகமே காரி துப்போம் நாளைக்கு உலகம் கையெடுத்து கும்பிடும் நீங்க சரியான பாதையை ஆனா தேர்ந்தெடுத்திருக்கணும் நீங்க சரியா செய்யறீங்களா தவறா செய்யறீங்களாங்கிறது முதல்ல உங்களுக்கு தெரியணும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறவன் சரியான ஆசிரியனா இருக்கணும் மரம் வச்சா மழை பெய்யுமா உலகமே சொல்லிட்டு இருக்குப்பா கடவுளே வந்து சொன்னாலும் தப்பே தப்புன்னு சொன்ன பரம்பரை நம்ப இல்லையா நெற்றிக்கான் திறப்பின் குற்றம் குற்றமே மேகம் இருந்தா மழை பெய்யுமா மரம் வச்சா மழை பெய்யுமா நேற்று கொள்ளிடம் பள்ளிக்கூடத்துல பேசிட்டு தான் வரேன் ஏழாவது பரிச்ச பசங்க முதல்ல மரம் வச்சா மழை பெய்யும்னா எனக்கு தெரியலட தம்பி மேகம் நிறைய இருந்தா மழை பெய்யுமா மரம் வச்சா மழை பெய்யுமா உங்க பள்ளிக்கூடத்தெல்லாம் மரம் இருக்கு யாரும் மழை பெய்யலன்னு மேகம் இருந்தா மழை பெய்யுன்னா அடுத்தது என்னோட அடிக்கடி மாத்திரீங்க வாத்தியார் சொன்னார் அறிவியல் மாறக்கூடியதுன்னு அறிவியல் மாறக்கூடியதுங்கிறார் வாத்தியார் மாறுவது அறிவியல் அல்ல நான் மாற்றி கொண்டு இருக்கிறோம் மேகம் நிறைய வேணும்னா மரம் எப்படி உருவாக்கும் நிறைய நீர் நீராவி ஆனாதான் வெப்பத்தை இழந்த நீராவி தான் மேகமா மாறும் நிறைய மழை பொழியணுங்கிறதுக்காக கடல்ல தண்ணியை ஊத்துனா சீக்கிரம் ஆவி ஆகாது குளத்துல விட்டா கூட ஒரு கோலைய ஊத்துனா ஆவி ஆகாது மரத்து நிழல்ல ஊத்துற தண்ணி சீக்கிரம் ஆவி ஆகாது திறந்த வழியில சூரியத்தை பாருங்க இதுல இருந்து அடுத்த ஆகி புரட்டாசி வரைக்கும் பால மலமா வெடிக்க போகுது இந்த மண்ணு இதுல பெய்யற நடிகை தமிழ்நாடு முழுவதும் வெற்று வெளியில நீரை தேக்கி நிறுத்தணுங்கிறதுக்காக நெல்லுங்கிற ஒன்ன கண்டுபிடிச்சான் வரப்புங்கிற ஒன்ன உயர்த்தணும் ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னெல்லாம் போரே கிடையாது மழை பெஞ்சா மட்டும்தாங்க தண்ணி அந்த தண்ணில தான் வெள்ளாமையே வைக்கணும் மூணு அடியும் பெய்யும் நாலு அடியும் பெய்யும் ஐப்பசி கார்த்திய அடமழை அவ்வளவு தண்ணி நிற்கும் வரப்ப உயரமா போடுவோம் பூமிக்கு வெளியில தண்ணி நிறுத்துற இடத்துக்கு பேர் தான் வயல் பூமி உள்ள தண்ணியை நிறுத்துற இடத்துக்கு பேர் குளம் அங்க நிறுத்துற தண்ணி பூமிக்கு வெளியில ஒரு அங்கலத்துக்கு மேல கூட ஒரு கல்லை நிறுத்தி வச்சு பாருங்க மேஜிக் ஆள கூட முடியாது பூமியோட ஈர்ப்பு மே மேஜிக் பண்றவனையே எழுதிட்டு தான் நிக்குது 
ஈர்ப்பு திசையோட உதவியோட பூமி உள்ள தண்ணி பெய்யுது அதனாலதான் பூமி உள்ள இருக்கிற வேறு பத்திரமா இருக்கு எந்த முட்டாளாவது செ தொட்டியில செடியை வச்சுட்டு தொட்டியில அடியில இருக்கிற தண்ணியை மொண்டு மொண்டு மேல செடி வெயில்ல வாடுதுன்னு ஊத்துவானா தொட்டியில தான் தண்ணி இருக்கு அந்த தண்ணியை ஊத்துட்டா தொட்டியே செத்துரும் பூமி உள்ள இருக்கிற தண்ணியை எடுக்க எடுக்க பூமி உள்ள இருக்கிறது மையத்துல நெருப்பு பூமி மறுபடியும் புரிஞ்சுக்கோங்க தண்ணீர்கோள் இல்ல பூமி பூமி வெப்பக்கோள் மூணு பங்கு தண்ணி பூமிக்கு வெளியில தான் இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற நெருப்பு நிரந்தரமா நின்று எரிஞ்சுட்டே இருந்ததுன்னா பூமி மீண்டும் சூரியங்கிட்டே போயிடும் ஏன்னா சூரியங்கிட்டே இருந்து வந்ததுதான் பூமி வெடிச்சு சதறி வெளியில வந்தது வெப்பத்தை கடத்துறதுனால பூமி உயிரோட இருக்கு நீரை உள்வாங்கறதுனால இல்ல சௌந்தரபாண்டி சொன்னார் பாருங்க குழி எடுத்தோம் தண்ணி பாய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கிற செடி எல்லாம் பட்டுக்கிட்டே இருந்தது தண்ணி பாய்ச்சாத செடி பத்திரமா இருக்கு சொன்னார் பாருங்க இந்த ஒரு கான்செப்ட் எனக்கு பிடிச்சது என்ன சொன்னாரு வெப்ப சமநிலைப்படுத்துதல் நல்ல வெயில் நினைக்கிறவனுக்கு தண்ணி உள்ள போய் கொடுங்களா நெல்லுடா தண்ணியோ நிழல்ல நின்ன போற உன்ன எவையா தண்ணி கேட்கறான் அவனுக்கு தேவை தண்ணீரே இல்ல நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறோம்னா தண்ணீர் தான் பயிருக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறோம் பூமிக்கே தண்ணீர் வெப்பத்தை கடத்துறதுக்கு தான் தேவைப்படுது ஏன்னா அரிசியை நெடுப்பு அடுப்புல வச்சு பானையில வச்சு எரிச்சீங்கன்னா அரிசி சூடாகி அங்கேயே தான் இருக்கும் தண்ணியை வச்சு எரிச்சா மட்டும்தான் தண்ணி நீராவியா மாறி மேல போய் வெப்பத்தை விட்டுட்டு மறுபடியும் குளிர்ந்த நீரா மாறி கீழே வரும் ஆக வெப்பத்தை கடத்துறதுக்கு தண்ணியா பயன்படுத்தணும் பூமியில உயிர்கள் உயிரோட வாழறதுக்கு பூமி உள்ள இருக்கிற உயிர்கள் உயிர் வாழறதுக்கு பூமிக்குள்ள வெப்பம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு குளிர்ச்சி உணவுறதுக்கு நீர் தேவை இதுக்காக செயற்கையா உருவாக்குன பொருள் கஷ்டப்பட்டு வேலி கட்டி காப்பாத்துன ஒரு விவசாயி உருவாக்குன பொருள் இல்ல சூரியனுக்கு நன்றிக்காக விழா எடுக்கிறோம் பொங்கல் மாட்டுக்கு விழாவுக்காக நன்றி எடுக்கிறோம் மாட்டு பொங்கல் நிறைய விழா எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆயுதங்களுக்கு எல்லாம் விழா எடுக்கிறோம் உழவனுக்காக அவனை பெருமைப்படுத்துவதற்காக ஒரு விழா எடுத்தோம் உன்னால தாண்டா பூமியில மழை பெய்யுது நீ அந்த அடமழை காலத்துல தண்ணியை தேக்கி நிறுத்தலாம் எல்லாம் கடலுக்கு போயிருக்கோம் இந்த நீரை தேக்கி நிறுத்தத்துக்காக நீ நெல்லை கண்டுபிடிச்ச அந்த நெல்லு தான் தமிழ்நாடு முழுவதும் வரப்பு உயர்த்தி பயிரிடப்பட்டுது அதனால உனக்கு நெல்லைய பொண்ணு பெயர் வைக்கிறோம் நீ கடவுளுக்கு சமண்டா உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுது உண்டு பின் செல்வார் எல்லாரும் கையெடுத்து கும்பிட்டு வாழ்வானோ அவன் வம்சத்தை கும்பிடுறதுக்காக அவனை இறைவனாகவே ஒரு உழவனை பாவித்து இன்னைக்கு விழா எடுக்கிறோம் தெற்காசிய நாடுகள் முழுவதும் பயிரிடப்பட்டது நெல்லையப்பன் நெல்லை கண்டுபிடித்தவன் நெல்லுக்கு வேலி கட்டிய இடம் திருநெல்வேலி இதெல்லாம் பழைய கதை உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஐம்பது ஒரு வருஷமா மழை இல்லை பூமியில தமிழ்நாட்டிலையும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நிறைய விவசாயி தற்கொலை பண்ணிட்டு சத்தாங்க அப்பதான் கூப்பிட்டு இருந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு நம்ம நினைச்சா மழையை உண்டாக்கலாம் மரம் வச்சாலும் மழை பெய்யும் எல்லாருக்கிட்டையும் போய் என்ன சொன்னா வச்சுக்கோங்க அப்ப அன்னைக்குள்ள சூழ்நிலையில நான் உயிரோடைய உலாவ முடியாது மரம் வச்சா மழை பெய்யாது ஏன்னா உலகமே சொல்லுது மரம் வச்சா மழை பெய்யும் நான் எப்படி எதிர்த்து பேச முடியும் பேச முடியாது ஆனா நம்ம நினைச்சா மழையை உருவாக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா முயற்சி எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டுல தமிழ்நாடு முழுவதும் மழை சரியா நான் சொன்னது மாதிரி நின்னுகிட்டே தூங்கிட்டு எல்லாம் வந்திருக்காங்க என் கூடவே அவங்களால என்ன இன்னைக்கு இந்த சாதனையே கிடையாது சரியா சரி இந்த மாதிரி போராட்டங்களுக்கு பிறகுதான் பிரசாத் மணி வந்து எப்படி நம்ம நாடு தெரியல அதுக்கு நிச்சயமா ரகுபதி ஒரு காரணம் அடுத்தது இருக்கிறார் களமிறங்க இருக்கிறாரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் கடலோர காவல் படை காவல் உதவி ஆய்வாளர் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களாம் முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த இடத்துல முதல்ல பார்க்கும்போது உண்மையிலே நரி ஊழல் எட்டிகிட்டு இருந்தது நானும் ரமேஷும் வரும்போது என்ன மணி இந்த இடத்துல நிலங்கிற எங்கள் அப்பா தெரியாம வாங்கி என் பேர்ல பதிவு பண்ணிட்டாரு சரி பண்ணிடலாம் மணி இந்த இடத்த முதல்ல முதல்ல கண்ணுல காட்டும் இடத்த இந்த வேலி கருவை எல்லாம் ஊழி இந்த பையன் எங்க செய்யறது இது எங்க ஒரே க சீமக்கருவல் காடா இருக்குன்னு நம்ம வீட்டை பார்க்க போவோம் எவ்வளவோ பேர் வராங்க அதான் ஆயிரம் பண்ணியாவது பார்த்தோம் நல்ல ராஜதர அவ்வளவு சத்தியமான உண்மை எத்தனை தேர் இருக்குங்கிறீங்க ஐம்பது நூறு கூட இல்ல அதுலதான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறார் ராஜேந்திர தயவு செஞ்சு இதை விட்டுறாதீங்க அஞ்சு வருஷம் தவம் பண்ணுங்கன்னு நாங்க அதுக்கெல்லாம் தயாரே இல்லை முதல் ஆண்டுலயே ஆரம்பிக்கிறோம் வேலையை 
பிரசாந்த் மணி முதல் வருஷமே வாழை வச்சிருந்தாருன்னா அவங்க வீட்டுல பாராட்டு மாடை கிடைச்சிருக்கும் பத்து மாசத்துல வாழை தார் போட்டிருக்கோம் இப்ப எட்டு வாழை ஒரே இடத்துல தார் போட்டு நிக்கிறது முதல் ஆண்டே போட்டிருக்கோம் எல்லாருக்கும் பணம் தேவைப்படுது வாழறதுக்கு அது ராஜேந்திரன் திருப்பி திருப்பி சொல்றாரு நாங்க வந்து வாழ்வியல்னு சொல்றதுக்கு நாங்க தயார் இல்லை பணம் உற்பத்தி பண்ற வேலையையும் விவசாயிக்கு வேளாண்மை செஞ்சு கொடுக்கணும் பார்த்த மூணு மாசத்துல வேலைக்கார எல்லாம் புரிஞ்சு ஐயா எடுத்து நான் வந்து பாருங்க கையில சில்லற உள்ள பாட்டி போல என்ன இவ்வளவு தீவிரமா ஸ்பீடா இருக்கா பிள்ளைய ஆஹா சரின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம் வந்து பார்த்தா வேலைக்கார எல்லாம் ஒழிச்சு வச்சிருந்தாரு சரி சமீ இது என்ன பெரிய பெரிய வாய்க்கா போட்டிருக்க என்னமோ பெருசா கொலை மாதிரி ஒட்டி வச்சிருக்க இது வந்து தண்ணி வரணுங்கிறதா எங்கேயா தண்ணி வந்திருக்கு இல்ல வரும்னு நினைச்சிட்டு வச்சிருக்கேன் இந்த வாய்க்கா ஏன் போட்டிருக்கு நெல் நட்டா அதிகமா உங்க வெள்ளம் கொண்டு போச்சுன்னா வடிய வைக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கேன் தண்ணி அதுல வரவும் இல்லை இதுல தண்ணி வடியும் இல்லை யா ஏன் பேர் பண்ணிருக்கேன் இல்ல இது பாதுகாப்புக்காக இருக்கட்டும் பாதுகாப்பு எப்ப தேவைப்படுது எப்ப பாதுகாப்பு தேவைப்படுது நம்மளுக்கு ஆபத்து வரும்போது பாதுகாப்பு தேவைப்படுது பாதுகாப்பு யாருக்கு தேவைப்படுது யாருக்கு தேவைப்படுது யாருக்கு தேவைப்படுது வாழ விரும்புறவங்களுக்கு தேவைப்படுதா எதிரிய அழிக்க வரானா அவங்ககிட்ட இருந்து தப்பிக்க தேவைப்படுதா யாருக்கு தேவைப்படுது பாதுகாப்பு நம்மளை அழிக்க வர்ற எதிரிகிட்ட இருந்து நம்மளை காப்பாத்திக்க தேவைப்படுது இல்லையா உலக நாடுகள் எல்லாமே அப்படிதான் ஆயுதங்களை வாங்கி குமிக்கிறாங்க குமிக்கிறாங்களா இல்லையா யாரு மேல போடுறதுக்காக குமிக்கிறாங்க யாரு எதிரி எந்த உலக நாட்டு மக்கள் வாழ விரும்பாம இருக்காங்க சொல்லுங்க எந்த உலக நாட்டு மக்கள் வாழ விரும்பாம இருக்காங்க எந்த உலக நாட்டு மக்கள் எதிரியா நினைக்கிறாங்க சீன பெண்ண இந்திய பையன் விரும்பலையா இந்திய பண்ண பாகிஸ்தான் பையன் விரும்பலையா உலக தீவிரவாதிகள் இருக்கிறது மாதிரி முப்பது மடங்கு ஐம்பது மடங்கு ஆயுதங்கள் உலக தலைவர்கள் வாங்கி குமிக்கிறாங்க பாதுகாப்பா நம்ம வாழப்போறோமா இதுக்கு பேர் புரட்சியா இதுக்கு பேர் பாதுகாப்பான வாழ்க்கையா பாதுகாப்பான வாழ்க்கை என்பது ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் உரி உரிமையானது ஒவ்வொரு உயிருக்கும் உரிமையானது விலங்குக்கு உரிமையானது தாவரங்களுக்கு உயிர் உரிமையானது பறவைகளுக்கு உரிமையானது இது எல்லாருக்குமான பாதுகாப்பான வாழ்வியல் எல்லாருக்கும் உரிமையானது இது யார் வடிவமைக்கிறா தெரியுமா யார் வடிவமைக்கிறா பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை உலகத்துல யாருங்க உருவாக்குறா என்ன கண்ணு படிக்கிறீங்க பாதுகாப்பான உணவு இல்லாட்டுன்னா அழிஞ்சிடுவாங்க போர் செய்யும் வீரன் ஏது தேர் கொண்ட மன்னன் ஏது பேர் சொல்லும் புலவன் ஏது ஏர் கொண்ட உழவன் இன்றி பேர் சொல்லும் புலவன் ஏது நீரை உருவாக்குறது அவசியம் நீர் உருவான இந்த சூழல் உருவாக்கப்படும் இந்த சூழல் உருவாக்குனா மீண்டும் உடம்புல உயிர் தங்கும் ஒரு காலத்துல இங்க உள்ள பெண்களுக்கு குழந்தைய பிறக்காதுன்னா அமெரிக்காவில போய் இங்க உள்ள ஆண்கள் குழந்தை பத்துக்கணும் ஏன்னா எங்க உயிர் இருக்கும் அங்கதான குழந்தைய பார்க்க முடியும் அல்லது இங்க கரு இல்லைன்னா இப்ப நம்ம ஜெர்சி மாவட்ட இடத்துல உயிர் எடுத்துக்கிட்டது மாதிரி வேற எங்கேயாவது உயிர் கடை வாங்கி வச்சு நம்ம ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்க வேண்டியதான் யாரு குழந்தையா இருந்தான் நீ வளர்க்க போற அவ்வளவுதான் நீ பெத்தான்னா நீ உனக்கு பிறக்கலான்னு அந்த குழந்தை ஒண்ணு அப்பான்னு கூப்பிடும் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இப்ப நெருங்கிட்டு இருக்கு இதுல இருந்து மாறணும் பாதுகாக்கணும் யார் செய்வா யாரால செய்ய முடியும் நான் அப்படியே பொதுவா சுத்தி பேசியிருக்கிறேன் எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதையா பேசியிருக்கிறேன் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் சத்தம் போட்டு மறுபடியும் வரப்படுத்தும் இதை எல்லாத்தையும் ஒழிச்சோம் வரப்பு போட்ட ஒன்னா வருஷம் ரெண்டா வருஷம் இந்த பையன் ரொம்ப தூங்குவா அப்படி நீங்க அவரு உங்கள்ட்ட பேசுனதை விட அதிகமாவே தூங்குவார் எங்ககிட்ட ஒரு நல்ல பழக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்க தலையெழுத்துன்னு நாங்க போயிட்டே இருப்போம் இந்த தாமர மணாலன்னு ஒரு பையன் மாந்தோப்புக்கு ஒரு மாறு ஒரு மாடல் காட்டணும் மாம்பழம் ருசியான மாம்பழத்தை எப்படி காட்டணும் இப்ப கடையிலலாம் மாம்பழம் வாங்குறீங்க சாப்பிடுறீங்க 
வாழைப்பழம் கடையிலலாம் வாங்குறீங்க வாழைப்பழம் வாசம் அடிச்சு பார்க்குறீங்களா பார்த்தது இல்லை ஆரஞ்சு வாசம் அடிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை பழக்கடை பக்கம் போனீங்கன்னா வாசனையே அடிக்காது ஆனால் அந்த பழத்தை கட்டிவிட்டு போனால் காக்காயோ கிளியோ திங்கவே திங்காது அது ஆனால் மரத்தில் பழுத்துதுன்னா செங்காயா இருக்கும்போது சாப்பிட்ருங்க பழக்கடை இந்த நீங்கள் வேணா கடையில் வாங்கிட்டு போய் ஒரு நாலு பழத்தை கட்டி விட்டு பாருங்க ரொம்ப அபூர்வம் சாப்பிட்றது பழக்கடை முழுவதும் பழங்கள் ஒன்று கூட பழுத்ததில்லை தோட்டத்தில் தோட்டத்தை பழுக்கிறதே கிடையாது ஏன் மாமரத்துக்கு தெரியாத ஒரு பாதி ஒரு பாதி நாளிலே பழுக்க வைக்க வேண்டியது என்ன வாழைத்தாரியாங்க அடிசிப்பிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழுக்குது இதே கூட ஒரு தார் பழுத்துட்டு பாருங்க பாதி பழுத்துருக்கு மிச்சம் பாதி காயவே தான் இருக்கு ஏன் மரத்துக்கு அறிவு இல்லை ஒரே தெரியாது எல்லாத்தையும் பழுத்துட்டா வேலை முடிஞ்சது இல்லை அந்த விதை எப்ப முத்தி கீழே உழுந்தா முளைக்குமோ அந்த அளவுக்கு விதை முத்துனதுக்கு அப்புறம் தான் விதைக்கு அந்த பழத்துக்கு காய்க்கு பழுக்கிறதுக்கு பர்மிஷனே மரம் கொடுக்கும் எப்படி எப்படி ஒரு விதை முத்தி கீழே உழுந்தா முளைச்சிடணும் அது கிளி திங்குதோ காக்கா திங்குதோ குருவி திங்குதோ எடுத்துட்டு போய் சாப்பிட்டு அந்த விதை எங்க உழுதோ அங்க விதை முளைக்கிற அளவுக்கு தரம் வந்த பிறகுதான் அந்த காய்க்கு பழுக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் எலுமிச்சம் காய பிடிச்சி எடுத்து பாருங்க வருமா எலுமிச்சம் பழத்துல கையை வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும் தொட்டிங்கன்னா விழுந்துரும் ஏன் அதுக்கு தெரியும் தம்பி நீ எடுத்துட்டு போ சாப்பிடு விதை கசக்கும் திங்க மாட்ட நீ என்ன ஊர்ல கொண்டு சாப்பிட்டு கீழே போடுறியோ அங்க என் புள்ள பொழைச்சிக்கும் யாருக்கு அறிவு இருக்க எலுமிச்ச மரத்துக்கு அறிவு இருக்கு மாமரத்துக்கு அறிவு இருக்கு நம்ம தான் முளைக்கிறதுக்கு முன்னே பாதி காயிலே வெட்டி இத பழம்னு விக்கிறோம் எப்படி சரிக்கும் ஐம்பது ஒரு அஞ்சு அஞ்சு காய மாங்காய ஒன்னா சாப்பிட்டா செரிக்குமா அஞ்சு மாம்பழத்தை சாப்பிட்டா செரிக்கும் செரிக்கிறதுக்கே மாம்பழம் சாப்பிட்றது உண்டு அது வேற செரிக்க வைக்கிற வேலைய மரம் செய்யுது நம்ம செரிக்காத காய்களை பழம்னு சொல்லி சாப்பிட்டு இருக்கோம் எப்படிங்க செரிக்கும் செரிக்கவே செரிக்கும் இந்த கண்ணோட்டம் இந்த நிலை மாறணும் முதல்ல பழுக்க வச்ச பழங்களை பழுக்க வச்சு கொடுக்கணும் ஆறு வருஷம் நடந்துருக்குவாங்க ஒரு மாந்தோப்பு ஒரு பத்து ஏக்கர் பத்து ஏக்கரா தாமரை பண்ணால எவ்வளவு ஏழரை ஏக்கர் போயிட்டு வந்துருக்கு நடையா நடக்கிறோம் தம்பி தண்ணி பார்க்க வேணாண்டா போர் தண்ணி விட்டு அடிச்சுட்டே இருப்பான் தண்ணி வேணாம்ப்பா வரப்பு எடுப்பான் ஆள் கிடைக்கிறாங்க ஐயா போன எல்லாருக்கும் சாப்பாடு ஓட உள்ள நாங்கள் இங்க இருந்து சென்னையில இருந்து திருத்தணிக்கு வந்தாட்ட அத்திமஞ்சேரி பட்ட நடையா நடப்போம் நீங்க இல்ல வழியே இல்ல ஆறு வருஷம் நடந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டோம் போன வருஷம் கொரோனா டைம் இல்லையா கொரோனா போன வருஷம் தானே ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு கொரோனா டைம் முடிஞ்சது கொரோனா டைம்ல விற்றுது அடுத்த வருஷம் தான் இப்போ கோடை வருது அந்த வருஷம் மட்டும் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு முதல் தடையா மாம்பழத்து அந்த வருஷம் மாம்பழ காய்ப்பே இல்லை அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு இந்த ஏழரை ஏக்கர்ல மாங்காய் விற்றுது ஒரு கிலோ நூறு ரூபா தான் பார்சல்லே இருக்குது கொரோனாவில் ஊர்லலாம் கொண்டு போய் விற்க முடியாது பார்சல்லே போச்சு அங்கே ஏகேஆர் பார்சல் சர்வீஸில் தனியாக ஒரு மரியாதை இருக்குது தாமரை பண்ணாலும் இவ்வளோக்கு என் வாழ்நாள் இவ்வளோ பணம் நான் பார்த்ததில்ல அஞ்சரை லட்சம் ரூபா அவங்க அம்மா இப்படி தலைக்கு மேலே கையெடுத்து கொண்டு வந்தாங்க அந்த கோபுரத்தை பார்த்தா கும்பிடுவாங்களா அப்படி அந்த பையன் சொன்னான் இந்த ஆளை பார்த்தது வரமாக சாபமானே எனக்கு தெரில ஏன்னா குத்தவை கூட்டம்னா ஒரு மணி நேரத்தில் உளிக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடும் நான் படத்துக்கு தூங்குவான் வீட்டில் இந்த ஆள் பேச்சை கட்டிட்டு ஒடிச்சா பால் வரக்கூடாது காம்பில் அப்போ தான் காய் பறிக்கணுங்கிறான் இந்த ஆள் அப்போ தான் பழம் ஒரு மரத்தை மூணு மாதத்துக்கு நான் சுத்த வேண்டியதாக இருக்கு ஒரு மரத்தை ஏன்னா பழுக்க பழுக்க தானே நீ பறிக்கணும் கேட்டவங்களே நாலு தடவை வாங்கியிருக்காங்க மாம்பழம் கொடுக்க முடியல மன்னிச்சுக்கோங்க இதுதான் கடைசி இதுக்கப்புறம் கேட்காதீங்கன்ட்டாப்ல அதுக்கப்புறம் பதிவு எனக்கு மட்டும் நீ கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறேன்னு சண்டை ஒவ்வொரு பொருளும் அப்படியே சரியா சொல்ல பிரசாத் மணி அவருக்கும் தெரியும் குழுவில் எல்லாருக்கும் தெரியும் கர்நாடகாவில் ஒரு பையன் சில அனுபவங்களை மட்டும் சொல்றேன் சாப்பாட்டுக்கு ரெடி ஆயிட்டீங்களா இன்னும் கொஞ்சம் பேசலாமா உண்மையில பிரசாத் மணியை பத்தி பண்ணைய பத்தி நான் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லிடணும் அதுல விளைஞ்ச அரிசி தான் இது ஏன்னா அவங்க குடும்பத்துக்கு தெரியாது பிரசாத் மணியோட மனைவிக்கு என்னன்னு தெரியுமா அவங்க அம்மாவுக்கு என்னன்னு தெரியுமா என்னை கண்டாலே அவங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்காது நான் திருட்டு பய மாதிரி மேலே மாடியில் ஏறி படுத்திருப்பேன் 
என்ன இன்னும் அவர் மனைவியை நான் பார்த்தது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி திருட்டு பய மாதிரியே வெளியில வந்துடும் அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியாமலே இப்படிதான் பாயிட்டு இருக்கோம் இடையில அவங்க அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் காலில் பிரச்சனை அதுக்கு மட்டும் நான் கொஞ்சம் மருத்துவம் சொன்னேன் அவர் தங்கச்சிக்கு ஒரு பிரச்சனை அவங்களுக்கு என்னை பார்த்ததும் மருத்துவர் மாதிரி தெரிஞ்சுட்டு அந்த ரெண்டு பிரச்சனையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு நாள் ட்ரெயினில் ஏறி உக்காந்துருக்கா நான் ஊருக்கு போகிறதுக்கு அவங்க கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு கிளம்பி நிற்கிறாங்க யார் யாரு பிரசாத் மணியோட அப்பா பிரசாத் மணியோட அம்மா பிரசாத் மணியோட தங்கச்சி அந்த பொண்ணு என்ன பிரசாத் மணியோட தங்கச்சி என்னை பார்த்துட்டு அம்மா அம்மா மருத்துவரையா மருத்துவரையா ஐயா வணக்கையா வணக்கையா வணக்கையானது கீழே குடிஞ்சு அவரு பார்த்தாரு அப்பதான் முதல் தடவை பாக்குறாரு பிரசாத் மணியோட அப்பா இந்த ஊர்லதான் இருக்கேன் அவரை பத்தி தான் பேசுறேன் ஐயா வணக்கையா அப்படின்னு அவரும் சொன்னாரு நான் சொல்ல மருத்துவரையா இவரு தான் ஐயா வணக்கம் ஒரு முக்கியமான உதவி உங்களால ஆகணுமே ஐயா சொல்லுங்க ஐயா இந்த பையன் ஐயா ரெண்டு செல்லு கடை வச்சு கொடுத்துருக்க ஏசி கடங்க ஐயா செக்க செவேல் இருப்பா அதை பார்த்துட்டு தான் பொண்ணே கொடுத்தாங்க இவன் இந்த வயல்ல போய் நின்றுகிட்டு ஐயா கண்ணங்கரையன் வரான் எந்த பொண்ணுக்கு ஐயா பிடிக்கும் ரெண்டு குழந்தை இந்த பிள்ளைவள நான் தூக்கிட்டு போய் வளர்க்குறேன் அதையும் தூக்கிட்டு வயலுக்கு போயிடுறான் கொஞ்சம் அந்த பயனுக்கு புத்தி சொல்லுங்க ஐயா யாரோ ஒருத்தன் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு இந்த பயம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கான் கொஞ்சம் புத்தி சொல்லுங்கள ஐயா நான் கையெடுத்து கும்பிட்ட வண்டி நவுந்துட்டு ட்ரெயின் நவுந்துட்டு நான் சொன்னது சத்தியமான உண்மை பொய் இல்ல நான் போனதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா சொல்லிருப்பாங்க அவங்க அப்புறம் வந்து தலையில அடிச்சுக்கிட்டா நீ மனுஷனா நீ ஒரு பெத்தவனு சந்தோஷப்படுத்த முடியாத புள்ள என்னத்துக்கு புள்ள ஒரு மனைவிய வந்து நீ நீ இல்லடா ஆம்பளன்னு சொல்ல முடியாத வாடு ஆம்பளை என்ன ஆம்பளை எந்த பொண்டாட்டி காரி துப்புனாலோ அவ இப்ப கடவுளுங்கிற என்ன இந்த வரப்பு போட்ட அன்னைக்கு இருபது அடிக்கு ஒரு வாழைக்கண்ணு வச்சிருந்தா எவ்வளவு வாழை இருக்கும் எண்ணி பாருங்க சாயந்தரம் ஐயாயிரம் வாழை வச்சிருந்திருக்கலாம் ஒரு வாழை வச்ச இடத்துல எட்டு தாறு இப்ப இருக்குதே இன்னும் வெட்டிக்கிட்டே இருப்பாரு வந்துகிட்டே இருக்கும் எவ்வளவு நெல்லி மரம் இப்ப கிளம்புற கொய்யா மரம் எல்லாம் எப்ப கிளம்பி இருக்கும் எவ்வளவு மாதுல வந்திருக்கும் எவ்வளவு எலுமிச்சை வந்திருக்கும் எவ்வளவு நேரத்தை வந்திருக்கும் என்னவ்வளவு சப்போர்ட்டா வந்திருக்கும் என்னெல்லாம் வச்சிருக்கலாம் இன்னும் என்னெல்லாம் உருவாக்கி இருக்கலாம் எவ்வளவு சேனை வட்டி இருக்கலாம் எவ்வளவு கத்திரி எவ்வளவு வெண்டை அவ்வளவும் இருக்கு வித்தும் ஏறும் உளவா இருப்ப தமிழ் படிச்சிருக்கீங்களா யாராவது எய்த்து அங்கு இருக்கும் ஏழையும் பதறி பதறுன்னு சொல்லுது தமிழ் எல்லாமே இருக்குது உழவுன்னு என்ன உழவு பாக்குறது என்ன உளவு சொல்றது என்ன உண்மை அது கண்டுட்டு போய் சொல்றது உண்மையாவே இருக்குடா விதையும் இருக்கு ஏறு இருக்கு மண்ணும் இருக்கு பூமியும் இருக்கு இது ரெண்டும் இருந்து நீ ஏழையா இருக்க பாரு நீ பதறு இது ரெண்டும் இருந்தா அவன் பணக்காரனா இருக்கணும் ஒரு மருந்து கம்பெனிங்க மருந்து செஞ்சா திருப்பி மூலப்பொருளுக்கு அலையணும் ஒரு பிளாஸ்டிக் கம்பெனி நாற்காலி செஞ்சா திருப்பி மூலப்பொருளுக்கு பிளாஸ்டிக் அலையணும் நெசவு தொழிலுக்கு நூலுக்கு அணையுங்க விவசாயி உற்பத்தி பண்ற பொருள்ல இருந்தே மூலப்பொருள் எடுப்போம் செய்யவே இல்லை இது மருந்து பிரசாத் மணி உற்பத்தி பண்றது உணவு கிடையாது மருந்து எப்ப தெரிஞ்சது ஞான பிரகாஷுக்கு நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன தெரிஞ்சது என் குடும்பத்துல இருக்கணும் சொல்லியிருக்கிறேன் என் மனைவியோட பிறந்தது அஞ்சு பேர் அவ லூசுன்னு சொன்னா நான் ஒண்ணும் கவலைப்படல ஊரே பார்த்து காரி துப்புனாங்க நான் கவலைப்படல என் நிலத்தை பார்த்துருப்பீங்க நீங்க வீடியோல கூட பார்த்துருப்பீங்க பத்து அடி அகலம் வரப்பு ஒரு தனி ஒரு பையன் நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன எனக்கு நீ வயசு அறுபத்தி நாலு ஒரு தனி ஒரு பையன் ஒரு ஒருத்த ஒண்டியமா ஒரு கடப்பாறையோட எவ்வளவு காலம் நான் வந்து அந்த ஊக்கமோ உற்சாகமோ மன உறுதியோ அழியாம வெயிலையே கரைஞ்சிருப்பேன் பாருங்க அவ்வளவு வரப்பு என் கடப்பாறையிலே போடுது ஒரே ஒரு நாள் கூட ஜேசிபி ஜேசிபி கொடுக்க காசு கிடையாது தனியாவே கோடை பிறந்த வரப்பு போட்டுக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறத என் தலையெழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெய்யிற மழையில நாங்க நின்றுகிட்டே இருக்கணுங்கிறத என் தலையெழு என் பையன் தலையெடுத்து கூட என் அப்பா அம்மா பச்சை கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க உனக்கு அறிவு வர்ற காலம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் அவனை ஒண்ணும் எடுத்து பேசலாம் இப்ப கிளம்பி சும்மா அம்மா செய்ய அப்பா செய்யறதும் சரின்னு சொல்லிட்டான் அவனுக்கு தெரியற காலம் வரும் இந்த உலகம் உங்களை புரிஞ்சுக்கிற காலம் வருங்க தமிழர் வேளாண்மை மட்டும்தான் நான் மாத்தி பேசுற பழக்கம் கிடையாது திருப்பி வாபஸ் வாங்குற பழக்கமும் கிடையாது 
இந்த பூமியை காப்பாத்துறதுக்காக ஒரு தடவை ராஜவரம் சொன்னாரு ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி மழை நீரை உருவாக்கணுங்கிறதான் வந்தாரு இப்ப என்ன நினைச்சாரு தன்னை ஒரு நாள் ராத்திரி நம்மளை விட்டா பூமிக்கு நாதி இல்லைன்னு எனக்காக பேசின வார்த்தை இல்ல இந்த வார்த்தை அவர் மனசுல நினைச்ச அறிவுல பட்டு அங்கிருந்து வருது பூமியில வெப்பத்தை கரத்துறதுக்கு நீரை விட்டா வேற ஆயுதமே இல்லை பூமி சூடானதை தணிக்கிறதுக்கு வேற ஆயுதமே இல்லை தண்ணியை விட்டா வேற எதுவுமே இல்லை மீண்டும் சூட்டை தெளிச்சிட்டு மீண்டும் குளிர்ச்சியா உள்ள வந்து மீண்டும் சூட்டை கடத்திட்டு போற பொருள் எதுவுமே இல்லை பிரசாத் மணி சொன்ன முதல்ல நெல்லை வச்சுனா பணத்தை கொண்டு உங்க அப்பா கையில கொடு வாழைத்தர வச்சுனா பணத்தை கொண்டு முதல்ல உங்க அப்பா கையில கொடு இதுல இருந்து இந்த நிலம் வாங்கி கொடுத்துருக்கல்ல செல்லு கடை ஒரு காலத்துல செல்லு போயிடும் கடையே போயிடும் செல்லே விற்காம போயிடும் இரநூறு வருஷம் இல்லை ஐநூறு வருஷம் இல்லை இது விலையை ஆரம்பிச்சுட்டு இனிமே இந்த விளைச்சல் நிற்கவே நிற்காது ஒரு தென்னைமரம் ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் எல்லாம் நாட்டுக்குள்ள வாழை மரம் வாழையடி வாழை இப்ப வந்து பாருங்க என் வயல்ல என் கல்யாணத்தப்ப முத முத மரம் வச்சு ரெண்டு மரம் தார் போட்டு இருந்தது என் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்னல தானாவே தோண்டிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் மனைவி வர்றா அதுக்கப்புறம் தான் அவன் என்ன லூசுங்கிறா அதுக்கு முன்னாடி என்ன அறிவாளின்னு நினைச்சுட்டு அவனை ஏதோ பொண்ணு கொடுத்துட்டானுவோம் ஒரே பையனும் பொண்ணு கொடுத்துட்டானு அது வேற அப்புறம் தான் இவளுக்கு என்ன பார்க்கும்போது லூசு ஏன்னா முப்பது ஏக்கர் அறுத்து கொட்டுனா டிபிசில கதறிட்டு போய் நெல்லு உழுது மூணு போகம் நாலு போகம் நட்ட இருக்கிறாங்க டிராக்டர் இருக்கு ஒன்னே கால் ஏக்கரை வச்சுட்டு அவன் தண்ணியை வெட்டி வடிய விட்டுட்டு உட்காந்துருக்கான் ஊர் உலகத்துல இவன் தண்ணியை அடைச்சி வச்சுட்டு குந்திருக்கான் இவன் என்ன மனுஷனா இருப்பான் அவன் இவனுக்கு போய் கழுத்தை நீட்டிட்டமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் அஞ்சு பேர் என் மனைவியோட பிறந்தது மூணு பெண்ணு ரெண்டு ஆணு ஒரு மாமியா மொத்தம் ஆறு பேரு என் மாமியாவுக்கு தொண்ணூறு வயசு இப்போ என் வீட்டில் இருக்காங்க இப்போ வந்திருக்காங்க மவை விட்டு பார்க்கணும்னு கை காலெலாம் ஆடிக்கிட்டே இருக்கு கழுத்தெல்லாம் இப்படி ஆடிக்கிட்டு இருக்கு நாற்பது வருஷமா ப்ரெஷர் மாத்திரை சாப்பிட்றாங்க ரொம்ப நாளைக்கு பேச மாட்டேன் உங்களுக்கு போர் அடிக்கிற அளவுக்கு இது வந்து அனுபவம் இன்னைக்கு கரண்ட்ல உயிரோடு இருக்கிற அனுபவங்களை நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் எனக்கு என்னுடைய மனைவிக்கு பெரிய அக்கா சுகர் வந்துட்டு என்னை மருத்துவரா அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க குடும்பம் ரெண்டு விரலை எடுத்துட்டாங்க கடைசியில் அது முத்தி போய் அப்படியே இறந்துட்டது இவ அது வந்து எனக்கு அக்கா கிடையாது எனக்கு அம்மா அம்மா அப்படி தூக்கிட்டு என் பிள்ளைய தூக்கிட்டு லோ லோன் அலையும் அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு அக்கா அதுக்கு கர்ப்ப போய் எடுத்துட்டாங்க இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறத பேசிட்டு இருக்காங்க இது லைவ் அதுக்கு அடுத்தது அண்ணன் அண்ணனுக்கு சுகர் ஃபுல்லா சுகர் இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது இவ இவள நான் கட்டியிருக்கேன் இவளுக்கு அடுத்தது ஒரு தம்பி தம்பிக்கு குழந்தை இல்லை உலகம் பூரா குழந்தை உண்டாக்குறாரு அவன் தாலும் என்னமோ வாய வச்சுட்டு ஓட்டிட்டு இருக்காரு நீ போய் அவரை வைத்தியர் நின்றுட்டு இருக்காமா வாயாலிய ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்காரு மருந்தே சாப்பிடல கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிட்டு டயாலிசிஸ் போனாங்க என் பையன் மேல அப்படி வீடா போன தூக்கிட்டு போய் வளர்க்கறாரு இறந்துட்டாப்ல எல்லாருமே நோயாளிங்க ரெண்டு பேரு இல்ல இவளுக்கு மட்டும் என் மனைவிக்கு மட்டும் இன்னைக்கு வரைக்கும் எந்த நோய் இல்லை இன்னைக்கு வரைக்கும் இருங்க இந்த கைத்தட்டலுக்கு காரணம் கைத்தட்டல் மேட்ரே இல்லை இருங்க நான் அடிக்கடி சொல்றேன் திருவள்ளுவர் செலவு வைக்கிறதுக்காக சத்தியமா திருக்குறள் எழுதவேன் அந்த உண்மை இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து உங்களுக்கு புரியணும் அதுக்காக சொல்ல வரேன் அவளுக்கு பிறந்த குழந்தை நார்மல் டெலிவரி ஐயங்கார் பேக்கரி ஸ்வீட்டா உண்டு இல்லைன்னு சாப்பிட்றா ஏன்னா உணவே மருந்துங்கிறது எனக்கு உண்மையிலே தெரியும் நான் ஆனா யாருக்கிட்ட போய் சொன்னா யாரு நம்புவோம் தமிழ்நாட்டுல ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சின்னு கேள்விப்பட்டீங்களா அந்த புத்தகத்தை கேள்விப்பட்டீங்களா யாத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டீங்க யாருக்காவது தெரியுமா கை தூக்குங்க பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சியை செஞ்சீங்க யாராவது செஞ்சு பார்த்திருக்கீங்களா தமிழ்நாட்டுல முதல்ல செஞ்சாலும் நான் ஒருத்தம் தான் ஒற்றை வைக்கல் புரட்சி நம்மாழ்வார் ரெட்டியை நான் பேசியிருக்காங்க காவிரி நடைப்பயணம் வந்தப்ப சொன்னார்கள் இல்லை என்னுடைய அனுபவத்தை இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கலாங்க தேவை வந்திருக்கேன் அந்த ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி பெரிய தப்புன்னு நான் சொன்னேன் கண்டுபிடிச்சேன் ஏன்னா 
மசானா புக்கோக்கா என்ன பண்றாருன்னா தண்ணி இல்லாத போது தண்ணி பாய்ச்சிறாரு தண்ணி நிறைய இருந்தா தண்ணியா வடிச்சிடுறாரு புஞ்சையில கிளம்புற செடி கொடிகள் கிளம்பிச்சுனா தண்ணியை கட்டி அழிச்சிடுறாரு நஞ்சையில கிளம்புற ஆலைக்கிற வேற தண்ணியில கிளம்புற கலைகள் கிளம்பிச்சுன்னா வயலை காய அடிச்சிடுறாரு என் கான்செப்ட் என்னன்னா வரப்பு மறைய நீர் நிக்கணும் மசானா புக்காக்கா சொன்னது மாதிரியே அறுத்து களத்துல அடிச்சு வைக்கோல புறா கொண்டு போய் திருப்பி போட்டுட்டேன் முதல்ல விளைச்சல் யாராவது புத்தகம் படிச்சிருக்கீங்களா அந்த புத்தகம் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா விதைப்பாரு அழுப்பாருங்க நான் சின்னதா சொல்லிடுறேன் நெல்ல விதைப்பாரு அடுத்தது அறுத்துப்பாரு அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் செய்ய மாட்டார் நிலத்தை உணர்றது இல்ல உரம் போடுறது இல்ல பூச்சி மருந்து அடிக்கிறது இல்லை எதுவும் இல்லை இதான் மசான புக்கா கூட விவசாயம் அதாவது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நெல் விளைஞ்சு வந்து நிக்கும் போது இன்னும் அறுவடைக்கு பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் போது அடுத்த நெல்லை கொண்டு போய் அந்த விளைச்சலுக்கு இடையிலேயே தூவி விட்டுருவாரு உள்ள இருக்கிற ஈரத்துல நெல்லு முளைச்சிடும் முளைச்சி ஒரு அரை அடி ஒரு அடி வந்ததும் அதுல இருந்து வயல் அப்படியே காய விட்டுருவாரு திருப்பி மேல உள்ள நெல்லை அறுத்துருவாரு எல்லாம் இடையில ஒண்ணு ஒண்ணு நாத்து இருக்கும் ஏன்னா கால் மிதிச்சா பதியாத அளவுக்கு நிலம் காஞ்சிருக்கும் இதை அறுத்துட்டு வந்து தட்டி எடுத்து இந்த வைகோல பூர கொண்டு போய் திருப்பி அந்த வயல்லயே தூவிடுவாரு தூவி விட்டுட்டு மறுபடியும் திருப்பி தண்ணி விட்டுருவாரு இந்த கூற விட்டுல இடி இடுக்கு வழியா வெடிச்ச வருது பாருங்க அந்த மாதிரி இந்த வைகோலுக்கு இடுக்கல கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெடிச்ச வரும் இந்த நாத்து எல்லாம் உள்ள இருந்து அப்படியே மேல வரும் இந்த இடையில ஒரு நாலஞ்சு வாத்தை விட்டு மேய்ச்சிருவாரு விட்டுருவாரு இது அப்படியே இந்த வயல்ல நடக்க நடக்க இந்த வைகோல் பூரா கீழே விழுந்துரும் இந்த கீழே இருக்கிற நெல் அப்படியே மேல எழுப்பி வந்துடும் திருப்பி நெல் பயிர் வளைஞ்சிடும் இந்த வைகோல் எல்லாம் அப்படியே மக்கி மக்கி உரமாயிரும் திருப்பி அடுத்த வருஷம் விளையும் போது திருப்பி நெல் கலப்பே இல்ல ரெண்டு நீண்ட கால நன்றகங்கள் அவ்வளவுதான் அது வந்து பட்டம் இப்ப குருவ நெல்ல நீங்க சம்பாவில போட்டீங்கன்னா விளையாது சம்பா நெல்ல குருவில போட்டீங்கன்னா விளையாது நம்மளுக்கே சில நன்றகங்கள் அந்த மாதிரி இத மாதிரி இருபது வருஷமா நடுறாரு ரெண்டு மூணு அடி உயரத்துக்கு அவர் நிலத்துல எங்க தோண்டு நீங்க இருந்தாலும் வெறும் கறி தான் இருக்கு ஏன்னா அவ்வளவு வைக்கோல் மக்கி போன உரம் இது மசானோ புக்காக்கோ அவர் தான் எழுதுறாரு ஒன் ஸ்டார் ரெவல்யூஷன் ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதுறாரு இந்த வைக்கோலோட பவர் என்னன்னு தெரிஞ்சா இந்த பூமி ஒரு முறை ஆச்சரியத்தால் அதிரும் நான் வந்து அடுத்து வைக்கோலை தூவிட்டேன் தூவிட்டேன் அடுத்தது மழை பெய்யுது என்னுடைய கொள்கைப்படி உள்ள நாத்து கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கு வைகோலை தூவிட்டேன் வரப்பு மறைய தண்ணி கட்டிட்டேன் வைகோல் தண்ணியில நனைஞ்சா அது அமிலம் ஒரு நெல்லு கூட பழைக்கல அவ்வளவு செத்து கெஞ்சி பார்த்தாங்க வேற நாத்தையாவது போட்டு நடு அது அப்படியே அழியறத என் கண்ணால நான் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு மடையனை நீங்க பார்த்தே இருக்க முடியாது சுத்தமா அழிய அழிய தினம் போய் வயலை பார்த்துட்டு வந்தேங்க கடைசியா சொன்னேன் மசானம் புக்கோக்கா தப்பு செய்யறேன் நீரை உருவாக்கிறதுக்காக மேகக்கூட்டங்களை உருவாக்கிறதுக்காக வயல வரப்ப உயர்த்தி நீரை நிறுத்தினா தமிழ அவர் உணவுங்கிற பேர்ல உணவு உற்பத்தி தான் நெல்லு பயிரோட நோக்கங்கிறதுக்காக அவரு நெல்லை உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்காரு எங்க நோக்கமே வேற பூமியில இருந்து வெப்பத்தை கடத்தணுங்கிறதுக்காக நாங்க நீரை நிறுத்துறோம் பூமியில அதற்காக நெல்ல பயிரிடுறோம் சாப்பிடுறவனுடைய உடம்புல வர்ற எல்லா நோயை நீக்கணுங்கிறதுக்காக நாங்க அரிசிய பயிரிடுறோம் நீரை நிறுத்தி அந்த உணவுதான் ஞானப்பிரகாசோட மனைவி ஞானப்பிரகாச குடும்பம் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்கிறது காரணம் இன்னொரு ஆதாரம் எனக்கு இது பத்துல நான் சொன்னா எவ்வளவு பேர் நம்புவாங்க பிரசாத் மணி தோட்டத்துல விளைஞ்ச அரிசி இந்த குழுவில் இருக்கிற எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் ஒன்னேஷ் கர்நாடகாவில இருந்து எனக்கு தமிழ் பேச தெரியாதுன்னு ஒரு பொண்ணு பேசிச்சு தெரியுமா ஆமா ஒரு ஒன்பது வயசு பையன் பிறக்கும் போதே பிறவி ஊனும் அவனை எப்படி சரி பண்ண தெரியல பேச்சு சரி வரல கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறான் அவனுக்கு உணவு அவனுக்கு என்னென்ன மருத்துவ மணி பார்க்குறாங்க இது காலப்போக்கில் தான் சரியாகவும் சொல்கிறாங்க பிரசாத் தோட்டத்து மணி பிரசாத் மணி வயலோட அரிசியோட மகத்துவம் என்ன பிரசாத் மணியோட அம்மாவுக்கு தெரியுமா பிரசாத் மணியோட மனைவிக்கு தெரியுமா கர்நாடகாவில் இருக்கிற பொண்ணு எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேச வரும் தப்பு இருந்தா மன்னிச்சுக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசினாங்க அந்த குழந்தைக்கு உணவு முறையில தான் மாற்றம் வரணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரணும்னாங்க ஒரு புகழ்பெற்ற மருத்துவர்கிட்ட போனாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு சிறுதானியம் மட்டும் கொடுங்க அரிசி சோறு கொடுக்காங்க நல்லா பேசு சொன்னாரு அந்த பையன் சரியா பேச தெரியாது சொல்ல தெரியாது இவங்க சிறுதானியத்தை ரெண்டு வருஷம் கொடுக்குறாங்க பையனு கொடுத்தா தப்பு நம்ம குடும்பமே சாப்பிடணும்னு ரெண்டு வருஷம் சாப்பிட்றாங்க பயிற்சி பிரச்சனை வருது தூக்கமின்மை வருது எல்லாருக்கும் உடம்பு பூரா அரிப்பு வருது 
வேற வேற விதமான நோய்கள் வருது பையன் தூக்கம் இல்லாம ராத்திரிலாம் அலையிறான் மழை கடிக்கிறதே பிரச்சனை ஆகுது மழை கடிக்கிறதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா தூக்கம் இல்லாம போகுது தூக்கம் இல்லாததுக்கு மாத்திரை கொடுத்தா வயிறெல்லாம் புண்ணாயிடுது வாயெல்லாம் புண்ணாயிடுது ஆனாலும் ரெண்டு வருஷம் தாக்கு பிடிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்களுக்கே பிரச்சனை வருது சொல்லவே முடியல பையனுக்கு பத்து கிலோ எடை குறையுது சிறுதானிய உணவுகளை சாப்பிட்டு பத்து கிலோ எடை குறைஞ்சு போச்சு அந்த பையனுக்கு பெரியவங்களா இருந்தா பரவாயில்ல என்ன பண்றது அப்பதான் தேடிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு தமிழ் படிக்க தெரியாது கேள்வி கேட்கதான் தெரியும் என்னுடைய ஆடியோ பதிவு எதை கேட்டிருக்காங்க அப்ப இந்த அரிசி பாரம்பரிய அரிசி இந்த பையனை சரி பண்றதுக்கான அரிசி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க என்னுக்கிட்ட அரிசி இல்லை இப்போ எங்க எங்க குழுவில் நான் உற்பத்தி பண்றது மாதிரியே உற்பத்தி பண்றதுக்காக சில பேரை தயாரிச்சிருக்கேன் என்னால் இந்த நாட்டு மக்களை எப்படி காப்பாற்றுறதுன்னு நான் யோசிக்கிறேன் இந்த மாதிரி அரிசி நோய போகணும்னு எனக்கு மட்டும் தெரியுது ஒரு வீட்டில் உலகமே இருண்டு கிடக்கு ஒரு வீட்டில் ஒரு மூளையில் கொஞ்சோட்டு வெளிச்சம் உலகத்துக்கே தெரிஞ்சாதானே இது வெளிச்சம் இந்த வெளிச்சத்தை எப்படி நான் வெளியில் கொண்டு போகிறது இருண்ட வீட்டின் ஒரு மூளையில் எனக்கு மட்டுமே வெளிச்சம் எல்லோருக்கும் தெரிந்தால் தானே அது வெளிச்சம் எனக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியல அதுக்காக இந்த மாதிரியே நான் சில பேரை உருவாக்கி இருக்கேன் அவங்ககிட்ட ஒரு அரிசி இது மாதிரி வேலை செய்யும் அஞ்சு கிலோ அனுப்புவாங்களா நான் சொன்னேன்னு கேளுங்க அனுப்புவார் அஞ்சு கிலோ அரிசி பிரசாத் மணி அனுப்புனார் இது அவர் சொல்லவே இல்லை அந்த அஞ்சு கிலோ அரிசி அந்த குழந்தைக்கு மட்டுமே கொடுக்குறாங்க மாப்பிள்ள சம்பவம் தீட்டுன அரிசி பட்டை தீட்டுன அரிசி நாலு நாள் சாப்பிட்டுருக்காங்க நாலு நாள் பையன் தூங்கிட்டான் நாலே நாள் நாலு நாளும் தூங்கிட்டான் ஒரு நாளைக்கு நாலு தடவை மலம் கழிக்க முயற்சி பண்ணுவோம் மலம் வராது நாலு நாளும் காலையில எழுந்த உடனே மலம் கழிச்சுக்கிட்டான் அஞ்சாவது நாள் அவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அந்த அரிசி என்னன்னு தெரியாது அவங்க குழுவில் ஆனா சேர்ந்துட்டாங்க ஆடியோ மட்டும் கட்டிட்டு இருக்காங்க எழுத்துக்களை படிக்க தெரியாது உங்களுக்கு தமிழ் எழுத்துக்களை நான் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போறேன் தருமபுரி மாவட்டம் போறேன் போச்சம் படிக்கும் பக்கத்தில் அந்த பையன் இடத்துக்கு நீங்க வந்தீங்கல்ல திருவனப்பட்டி இல்லை அந்த இன்னொரு பையன் அருண்குமார் ஊத்தங்கரை அந்த இடத்துக்கு நான் போறேன் கார்ல அங்கிருந்து நீங்க அங்கதான் வந்தீங்க அருண்குமார் இடத்துக்கு வந்தீங்க நீங்க வரல அந்த கார்ல பெங்களூர்ல இருந்து அவங்க வராங்க ஆச்சரியமான செய்தி அந்த குழந்தைய அழைச்சிட்டு வராங்க வந்த உடனே கை எடுத்துக்க மாட்டாங்க யாராவது வராங்க இவங்களும் ஒருத்தங்க ஏதோ வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதோ விவசாயம் தேடி வந்திருக்காங்க விவசாயம் சொல்லி கொடுக்கணும் நாங்கள் தான் என் கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து உங்கள்கிட்ட அரிசி கேட்டுங்க சரி அதனால என்ன வாங்கியிருக்கேன் சாப்பிட்றீங்க உங்களை பார்த்துட்டு போகணும்னு வந்திருக்கோம் சரி பரவாயில்ல எப்படி இருக்கு குழந்தை பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் அப்போதான் அவங்க பேசுகிறாங்க என்ன நடந்தது நாலு நாளாக என் குழந்தை தூங்குறான் ஒரு குழந்தை தூங்குறது பெரிய அதிசயமா ரெண்டு வருஷம் ஆகுது தூங்கி மழை சரியா கழிச்சு ஆறு மாசம் ஆகுது நாலு தடவை உட்கார வச்சாலும் நாலு தடவை போகுது காலையில உட்கார்ந்துடுறான் உடையே தடவையில போகுது மறுபடியும் கூட்டு மக்கார வச்சு அந்த காலையிலே போயிட்டேங்கிறான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆச்சரியத்தை நாங்க பார்த்ததே இல்லை அந்த வீட்டுக்கு அந்த அரிசி எடுத்துட்டு வந்து அந்த குழந்தைய மட்டும் சமைச்சு கொடுக்குறாங்க அந்த அரிசி மருந்து உணவே மருந்து மருந்தே உணவுன்னு நம்ம தயாரிச்சோம் அதனாலதான் முதுமக்கள் தாடியில புதைக்கிற அளவுக்கு நம்ம வாழ்ந்தோம் நோய்களின் கூடாரமா ஏன்னா ஒரு மருந்தை நீங்க நோயை உற்பத்தி பண்றதுக்காக தயாரிச்சா நோய் வராம என்ன பண்ணும் மருந்துங்கிற பேரில் நோயை உற்பத்தி பண்றதுக்கு தயாரிச்சா நோய் வராம என்ன பண்ணும் அந்த மாதிரி தயாரிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தமிழர் வளர்மைங்கிற தலைப்பை நாங்கள் எடுத்துருக்கிறோம் பூமியை காப்பாற்றணும் இயற்கையை காப்பாற்றணும் பருவமழைகளை உருவாக்கணும் எந்தவித வேலையும் வாங்காம ஒரு நிலம் தன்னை நம்பனவனை வாழ வைக்கணும் எல்லா வகையிலையும் வளத்தை உருவாக்கணும் யாருடைய தயவும் இல்லாமல் துணையும் இல்லாமல் மிக பெரும் அளவில் பொருள் சேதம் இல்லாமல் ஆள் செலவு இல்லாமல் அறுவடை மட்டுமே வேலையா இருக்கணும் ஒரு விவசாயிக்கு அந்த அடிப்படையில் இந்த வேளாண்மையை தொடங்கியிருக்கோம் உணவு இடைவேளை சரியா மீண்டும் மாலையில் உங்களுக்கு விருப்பம் தான் சந்திக்கலாம் இன்னும் முக்கியமான இரண்டு மூன்று நண்பர்கள் இந்த பண்ணை அனுபவங்களை பற்றி உங்களோட பகிர்ந்துக்க இருக்காங்க எல்லாருமே பண்ணையில் இறங்கி வேலை செஞ்சு கற்றுக்கிட்டவங்க நிச்சயமாக இவங்க எல்லாரும் உதவுவாங்க உங்கள் எல்லாருடைய அறிமுகமும் இருக்குது ஏன்னா இன்னைக்கு வந்திருக்கிற இது வரைக்கும் நீங்கள் நிறையா நான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் நிறையா கூட்டங்களுக்கு போயிருப்பீங்க 
இன்னைக்கு நீங்க வந்திருக்கிற கூட்டம் முற்றிலும் மாறுபட்டது இது எல்லா வேளாண்மை கூட்டங்கள் மாதிரி இல்லை வேளாண்மை செய்ய விரும்புறவங்க வேளாண்மை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க நல்ல பொருளை வாங்கி சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்க நல்ல பொருளை யாரெல்லாம் உற்பத்தி பண்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்புறவங்க எல்லாருக்குமான ஒரு பாலம் ஒரு சந்திப்பு இது மீண்டும் பிற்பாவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்